ஸோ ஃபஸ்ட்டு சார் சொல்கிற நேரம் என்ன சொல்லுன்னு கேட்டு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆக்சஸ்க்குள்ள இட்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இட்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஆக்சஸ்க்குள்ள நான் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுக்கேன் ரெண்டு பாயிண்ட்டுன்னு என்ன அர்த்தம் ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட்டு எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் பின்னு ஒரு பாயிண்ட்டு எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணி என்னது கிடைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஏபிங்கிற ஒரு லைன் இந்த ஏபிங்கிற லைன் சொல்கிற நேரம் என்ன கேட்டால் ரெண்டு வேல்யூ சொல்லுவேன் என்னென்னு கேட்டால் த லென்த் ஆஃப் லைன் செக்மெண்ட் ஏபி அப்படின்னு சொல்லலாம் டிஸ்டன்ஸ் பட்வீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி வேணாலும் யார் சொல்லிக்கலாம்னா நம்ம சொல்லிக்கலாம் அப்படி என்ன கிவன் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஏ எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் பி எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ அப்படின்னா நாங்கள் எனக்கு எழுதுகிற நேரம் டிஸ்டன்ஸ் பட்வீன் டூ பாயிண்ட் அப்படி எழுதுனாலும் எழுதிக்கலாம் த லென்த் ஆஃப் த லைன் செக்மெண்ட் ஏபி அப்படி எழுதுனாலும் எழுதிக்கலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ இதோட ஃபார்ம் நான் எழுதுன்னு கேட்டால் டிஸ்டன்ஸ் பட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற நேரம் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் பட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுங்கிறது தான் இந்த கிளாஸில் சார் என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே டெரைவ் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் அப்புறம் முதல்ல எடுத்தோன்னே என்ன செய்யறேன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆக்சஸ்க்குள்ள அந்த பாயிண்ட்டை நான் மார்க் பண்ணிட்டேன்ல நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும் கேட்டால் அதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு விஷயம் செய்கிறோம் என்னது செய்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து எக்ஸ் ஆக்ஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் போடுறோம் இந்த பிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து எக்ஸ் ஆக்ஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் போடுறோம் ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் இந்த மூணையும் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் ஏங்கிற பாயிண்ட்டு பிங்கிற பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய இந்த லைனை டி அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல என்ன செய்கிறோம் சீன் மார்க் அப்படின்னா எனக்கு மொதல் எடுத்தோடனே தெரியணும் இந்த ஏபிசிங்கிற ட்ரையாங்கிள் என்ன ட்ரையாங்கிள்ப்பா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா அதில் எத்தனை பேர்த்துக்கு பிதாக்கிர சேரம் சொல்ல தெரியும் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் என் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அது என்ன ட்ரையாங்கிள்னு கேட்டேன்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதில் பிதாகிர ஸ்தீரம் சொல்லிடுறீங்களா ஸோ என்ன இது சின்ன கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏ பி சி இதில் பிதாக்கிர சேரம் சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆஃப் டூ சைட்ஸ் சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டூ சைட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஹைபோட்டனியஸ் சைட் அப்படின்னா ஏபிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா என்னது ஹைபோட்டனியஸ் சைட் அப்படின்னா ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் இதுதான் என்னதுன்னு கேட்டால் பிதாக்கிர ஸ்தேரம் இது வந்து என்ன செஞ்சுருப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எயித்து நைன்த்தில் என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டூ சைட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஹைபோட்டனியஸ் சைட் அப்படின்னா என்ன இது ஹைபோட்டனியஸ் சைடை ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு சம் ஆஃப் த டூ சைட்ஸ் ரெண்டு சைடையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் என்னதுன்னு கேட்டால் அதுக்கு ஈக்குவல் இதுதான் பிதாக்கிர ஸ்தேரம் அப்புறம் அந்த பிதாக்கிர ஸ்தேரத்தை இதில் நான் எழுதுனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ட்ரையாங்கிள் எழுதுனா அதே தான் வரப்போகுது என்ன வரப்போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் அதே தான் எழுதியிருக்கேன் சார் அப்புறம் ஏபி ஈக்குவல் டு என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் இதை கண்டுபிடிச்சி அப்படியே வச்சுக்கணும் சரியா இதை கண்டுபிடிச்சி அப்படியே வச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா சார் ஒன் பை ஒன் எழுதுவேன் நல்லா கவனிங்க இதை ஏன் மார்க் பண்ணியிருக்கேன்ல இது ஆர்ஜின் ஓ ஸோ இது ஆர்ஜினாக இருக்குங்கிறதுனால இது ஏ இது பி இது சி இது டி இது இ முதல் கேள்வி என்னது கேட்பேன்னு கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஓ இயோட லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னு யாராவது சொல்லிடுறீங்களா ஓ இ இது வந்து பாதி பிள்ளைங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகும் என்னென்னு கேட்டால் ஆக்சஸ் போடுறேன் ஆக்சஸ்க்குள்ளே எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்ங்கிற ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கேன் 
இந்த x1, y1 ஒன்கிற பாயிண்ட் எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சின்ன கிளாஸில் சொல்கிற நேரம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட் ஒரு ஃபைவ் கமா சிக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் இங்கே எனக்குள்ள ஒரு ஃபைவ் எடுத்திருப்போம் இதோட லென்த் எவ்வளவு ஃபைவ் இது ஒய் குவான்டேட்னு சொல்லியிருப்போம் இது இங்கே எனக்குள்ள எவ்வளோ இருந்திருக்கும் சிக்ஸ்னு இருந்திருக்கும் இந்த ஃபைவும் சிக்ஸும் தான் சேர்ந்து எங்களுக்கு என்னதுன்னு கேட்டால் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் எக்ஸ் குவானேட்லேருந்து என்னதுன்னு கேட்டால் ஃபைவ் வரும் ஒய் குவான்டேட்லேருந்து சிக்ஸ் வரும் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் அப்புறம் அந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்ங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதனுடைய லென்த் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஒன்று இதோட லென்த் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளவு ஒய் ஒன் இதுதான் நமக்கு சின்ன கிளாஸில் சொல்லிக் கொடுத்தது ஃபைவ் கமா சிக்ஸுங்கிறத பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறது அப்புறம் இது எக்ஸ் ஒன்று இது ஒய் ஒன் அட் த சேம் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் எவ்வளவு ஒய் ஒன் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் எவ்வளவு எக்ஸ் ஒன் இது புரிய நான் அவ்வளோ தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நான் அந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டை எடுத்தேன்னா எனக்கு என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது எக்ஸ் ஒன் தெரியணும் இது ஒய் ஒன்னு தெரியணும் சிமிலர்லி இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் எவ்வளவுன்னு கேட்டேன்னா எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ அப்போனா இது எவ்வளவுன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் டூ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் எவ்வளவுன்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளவு ஒய் டூ அப்புறம் இந்த என்ன இது எக்ஸ் ஒன்று எழுதியாச்சு இதை எக்ஸ் டூன்னு எழுதியாச்சு இதை ஒய் ஒன்று எழுதியாச்சு இதை ஒய் டூன்னு எழுதியாச்சு இது ஒய் ஒன்னுங்கிற நேரம் இதுவும் எவ்வளோ தான் இருக்கும் ஒய் ஒன்று தான் ஏன்னா இந்த ரெண்டு லைன் எப்படி இருக்கும் பேரலாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலர் அப்புறம் இதை ஒய் ஒன்று எழுதியாச்சு சார் ரைட்டு ஒ சிடி வந்து ஒய் ஒன்று எழுதியாச்சு பிசி வந்து பிடி வந்து எவ்வளோ ஒன்று எழுதியாச்சு ஒய் டூன்னு எழுதியாச்சு இதை எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு கேள்வி சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களுக்கான கேள்வி தான் இது இது ஒரு டென் சென்டிமீட்டர்ப்பா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் த்ரீ சென்டிமீட்டர்ப்பா இது எவ்வளோ இருக்கும் செவன் சென்டிமீட்டர் எப்படி சொன்ன டென் மைனஸ் த்ரீ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் எக்ஸ் டூப்பா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் எக்ஸ் ஒன்ப்பா அப்புறம் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் எவ்வளோப்பா இருக்கும் அவ்வளோதான் எவ்வளவு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்புறம் என்ன இடி வந்து எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் நான் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஏசி எவ்வளோ தான் இருக்கும் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டோம்னா பேரலாக இருக்கும் அப்புறம் அவனுக்கு தெரியும் ஏசி வந்து எவ்வளவு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் சிமிலர்லி அதே கொஷின் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய் ஒன்று இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய் அதாவது சிடி வந்து ஒய் ஒன்று பிடி வந்து ஒய் டூ பிசி எவ்வளோ இருக்கும் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் அவ்வளோதான் அது கண்டுபிடிக்க தெரியணும் அந்த இது வந்து என்னென்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல வந்து இந்த லென்த் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டோம்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டை வச்சு கரெக்டாக சொல்ல தெரியணும் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்று இது ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் அப்புறம் ஏன்னா சார் எழுதி முடிச்சுட்டேன் ஏசி எழுதி முடிச்சாச்சு பிசி எழுதி முடிச்சாச்சு நான் ஏபியோட லென்த்து தான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதை தான் சார் மொதல் எடுத்தோன்னே எழுதி வச்சுருக்கேன் ஏபி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன வரும்னு கேட்டால் ரூட் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு ஏசிங்கிறது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னது எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் பிசிங்கிறது எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் இல்லைனா லென்த் ஆஃப் த லைன்ஸ் இருக்க மாட்டேன் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் மேக்ஸிமம் என்னதான் சொல்லுவாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஏபி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதை யூஸ் பண்ணி தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உனக்கு கோஆர்டினேட் ஜாமண்ட்ரியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே ஏன்னா முதல்ல நான் எடுத்தோன்னே ஆக்சஸில் எதை தான் மார்க் பண்ணுவேன்னா ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுவேன் அதுக்கு அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் ரெண்டு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணி ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணுவேன் இந்த லைன் சொன்னோடனே என்னென்னு கேட்டால் முதல்ல எதை தான் சொல்லி தருவான்னு கேட்டால் டிஸ்டன்ஸ் பட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் தான் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் ஓகேவா